আপনার কেমন লাগবে যদি আপনাকে হঠাৎ করে সুপার হিরো পাওয়ার দেওয়া হয় আরো প্রথম প্রথম ভালোই লেগেছিল বাট লিটিল ডিড ইন নো দ্যাট উইথ গ্রেট পাওয়ার comes great responsibility. মোরাল দিক থেকে দোটানায় ফেলে দেবে এবং আপনাকে বারবার চিন্তা করতে বাধ্য করবে আমাদের আজকের ইথিক্যাল প্যারাডক্স সলভের ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন ফিলোজফারের দৃষ্টিকোণ বা কনসেপ্ট ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আপনি আলটিমেটলি কোনটা সিলেক্ট করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে প্রথমে আমরা ব্যবহার করতে পারি জাস্টিস অ্যাপ্রোচ বা ফেয়ারনেস অ্যাপ্রোচ বাই গ্রিক ফিলোজফার অ্যারিস্টটল তার মতে অল হিউম্যান বিংস শুড বি ট্রিটেড ইকুয়ালি যে কোনো ইথিক্যাল প্যারাডক্স সলভের ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু বেসিক প্রিন্সিপাল ফলো করতে হয় আর সবচেয়ে ইজি প্রিন্সিপাল হলো যে যত বেশি মানুষ আমরা সেভ করতে পারবো ততই ভালো তাই এই জাস্টিস অ্যাপ্রোচে এগোলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ জন শ্রমিক যেহেতু তিরিশ জন স্টুডেন্টসকে বেশি তাই আমাদেরকে শ্রমিকদেরকেই চুজ করা উচিত এখন আপনি শুধু সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে একটা গ্রুপ অ্যাজ আ হোল এই পৃথিবীতে আর কত বছর বাঁচতে পারে এটাও কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারেন যেমন ধরেন বাংলাদেশে একটা মানুষের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি হচ্ছে বাহাত্তর বছর অন অ্যান অ্যাভারেজ কারণ আমাদের এই সিচুয়েশন আপনি ধরতে পারেন যে শ্রমিকদের অ্যাভারেজ বয়স হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই বাহাত্তর মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ইন্টু ফিফটি অপরদিকে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি যে তাদের অ্যাভারেজ বয়স হচ্ছে বিশ বছর অর্থাৎ বাহাত্তর মাইনাস বিশ ইন্টু এখানে কিন্তু আপনি দেখবেন যে স্টুডেন্টদের অ্যাজ আ হোল 
পৃথিবীতে বাঁচার সময় সময় কিন্তু শ্রমিকদের থেকে অনেক অনেক বেশি তো এই অ্যাপ্রোচে আপনি কিন্তু স্টুডেন্টদেরকেও সিলেক্ট করতে পারেন আপনি ডিপেন্ডেন্সি অ্যাপ্রোচেও যেতে পারেন এই অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্কাররা কিন্তু একা না তাদের উপরে পুরো একটা ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট অন্যদিকে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ ওভাবে ডিপেন্ডেন্ট না থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি সেই অনুযায়ী আমরা যদি চিন্তা করি একজন ওয়ার্কারকে সেভ করলে আপনি কিন্তু তার সাথে পুরো ফ্যামিলিটাকেও সেভ করতেছেন সেই অনুযায়ী আমরা ওয়ার্কারদের গ্রুপটাকেও সিলেক্ট করতে পারি আবার কোন গ্রুপের কত পটেন্সিয়াল এটাও আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন ওয়ার্কারদের যে গ্রুপটা আছে তারা দেশের অর্থনীতিতে অবশ্যই অবদান রাখছে এবং তাদের অবদানটা কিন্তু একটু সীমাবদ্ধ আবার স্টুডেন্টদের পটেন্সিয়াল কিন্তু অনেক অনেক বেশি এদের মধ্যে হয়তো বা অনেক বড় ডাক্তার অনেক বড় সায়েন্টিস্ট বা এমন কিছু করে ফেলতে পারে যেটা পৃথিবীর গতিবিধিকে চেঞ্জ করে দেবে কিন্তু এটা অপোজিটও আপনি বলতে পারেন যে স্টুডেন্ট থেকে যেমন অনেক বড় সায়েন্টিস্ট অনেক বড় ডাক্তার তৈরি হতে পারে ঠিক সেই রকমই অনেক বড় সন্ত্রাসী কিংবা অনেক বড় ভিলেনও কিন্তু তৈরি হইতে পারে স্টুডেন্টদের পটেন্সিয়াল বেশি তো তারই সাথে তাদের রিস্কও কিন্তু বেশি তো আপনি যদি রিস্ক মিনিমাইজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু পটেন্সিয়ালের ভিত্তিতে ওয়ার্কারদেরকে সিলেক্ট করতে পারেন এই ধরনের ইথিকা প্যারাডক্স ক্ষেত্রে আর একটা কমন কনসেপ্ট যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে জেরেমি বেনখ্যাম এবং জন স্টুয়ার্ট মিল প্রস্তাবিত ইউটিলিটারিজম কনসেপ্ট যেটা ফোকাস করে ওভারঅল হ্যাপিনেস ম্যাক্সিমাইজ করার ক্ষেত্রে ডুইং দ্য গ্রেটেস্ট গুড ফর দ্য গ্রেটার নাম্বার অফ পিপল বাট এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি হ্যাপিনেসকে কীভাবে ক্যালকুলেট করবে হ্যাঁ ওয়ার্কারদেরকে সেভ করলে আপনি ভাবতে পারেন যে ওদের হ্যাপিনেস বেশি হবে কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে যে করলে কম হবে এটা আপনি কিসের ভিত্তিতে ক্যালকুলেট করবেন কারণ খুশি হ্যাপিনেস এগুলো আমরা কোনো দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে মাপতে পারি না প্রায়োরিটাইজ দ্য ওর্স অফ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে গ্রুপটা বেশি আন্ডার প্রিভিলেজড আপনি তাকে সিলেক্ট করবেন কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে স্টুডেন্টের গ্রুপটা বেবি আন্ডার প্রিভিলেজড কারণ তাদের এখনও জীবনটা বাকি আছে তারা অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতে পারে আবার আপনি ভাবতে পারেন যে ওয়ার্কাররা আন্ডার প্রিভিলেজ কারণ তারা ইকোনমিক্যালি অনেক পিছিয়ে আছে বা তাদের জীবন মান অত বেশি ভালো না তো আপনার কাছে কে বেশি আন্ডার প্রিভিলেজ এটাও সম্পূর্ণ আপনার দৃষ্টিকোণ আপনার পারসেপশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে এটা আর একজনের সাথে মিলতে হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই তো আপনি এখানে কাকে চুজ করবেন তো আপনি যে অ্যাপ্রোচই নেন না কেন আপনাকে কোনো না কোনো দলকে একটু বেশি প্রিভিলেজ দিতে হবে আনবাস ডিসিশান নেওয়া এখানে খুবই খুবই কঠিন আপনি যদি চান যে দুই দলকে ফিফটি ফিফটি অপরচুনিটি দিতে এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য বেস্ট অপশান হবে একটা কয়েন টস করা একটা কয়েন টসের মাধ্যমে আপনি আনবায়াসভাবে দুই দলকে ইকুয়াল অপরচুনিটি দিতে পারবেন এবং কয়েন টসের ভিত্তিতে যেই দলকে সেভ করার অপশন আসবে সেটাই হতে পারে একটা লজিক্যাল ফেয়ার ডিসিশন কিন্তু 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 আপনি সব সময় লজিক্যালি চিন্তা করতে পারবেন না মানব জাতির আরও বড় একটি দিক আছে যেটা দিয়ে সে প্রতিনিয়ত ডিভেন তার প্রতিদিনের ডিসিশন মেকিংয়ে এই দিকটা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় হুইচ ইজ ইমোশন আগের সিচুয়েশনে আমরা যে সব লজিক ব্যবহার করছি সবগুলি আপনাকে বলবে যে ইউ শুড গো ফর দ্য হোল পপুলেশন অফ নেপাল কিন্তু এদিকে আপনার ফ্যামিলি আপনার ফ্রেন্ডস এবং আপনার প্রিয়তমা তো এইখানে আপনাদের কাছে আমার আলটিমেট কোয়েশ্চেন হু গেটস ইউর 